மாற்றி யோசி லைஃப் ஈஸி இது வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அசோலா பெட் எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுன்றத ப்ராப்பரான மெத்தட் எல்லாத்தையும் இதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா அசோலா பெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்தந்த எட்ஜில் வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் கொம்பு முளைக்குச்சி மாதிரி சீவிட்டு அடித்து விட்டால் போதுமானது அப்படி அடிச்சுட்டு எவ்வளோ மண் போடணும் எவ்வளோ தண்ணி வைக்கணும் என்னென்ன பண்ணணுன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன்று ஒன்றும் பண்ணியிருக்கோம் மொத்தமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நாற்பத்தோரு நிமிஷம் தான் அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஒன்று ஒன்றும் பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசோலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளருது உறுதி சரிங்களா ஸோ சில பேர் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாங்க அதனால் அசோலோட க்ரோத் இல்லாமல் இருக்குது எப்படி பண்ணணும்லாம் தெரியாமல் இருக்குது எவ்வளோ மண் பண்ணணும் தெரில சாணம் பண்ணணும் தெரில அதனுடைய அளவு மாற்றி போட்டாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் ஸோ இந்த பெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு ஒன்பது சைஸ் பெட்டு இந்த பெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மண் எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆள்காட்டி வரல இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ரெண்டு இன்ச்சு எல்லா இடத்துல எல்லா பெட்டுக்குமே அப்படி தான் ரெண்டு இன்ச்சு மண் இருக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நிறைவிங்க செம்மண் கிடைச்சா பெட்டர் செம்மண் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு அரடி பள்ளம் நோண்டிட்டு அதுக்கு அடியில் உரம்படாத மண்ணை வந்து எடுத்து இதில் கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு நிரப்பிட்டு நிரப்பினதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய கட்டிங்க கல்லுங்க அதெல்லாம் பொறுக்கி வெளியே எடுத்து போட்டுருங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இறங்கி தொழவும் போது அதாவது கலக்கி விடுறதுக்காக இறங்குவீங்க அந்த டைமில் உங்கள் கால் பட்டு பெட்டு வந்து பார்த்தோன்னா டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அதே சமயத்தில் கல் இருக்கிறதுனால அசோலா வளர்ச்சிக்கு வந்து பார்த்தோன்னா பெருசாக அது எதுவும் உதவ போட்டுக்கல அதனால் கல் கட்டி இருந்தால் தயவு செஞ்சு அதை எடுத்துடுங்க கல் மேக்ஸிமம் இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி விடுங்க அந்த தொட்டியுடைய வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வாட்டர் வந்து ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு ஒரு மேலே ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அந்த ஹோல்ஸ் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியை ஃபில் பண்ணுறீங்க சில பேருக்கு எவ்வளோ தூரம் தொட்டியில் தண்ணி ஃபில் பண்ணணும் தெரியாமல் இருக்குது நீங்கள் அதில் தொட்டியில் வழிஞ்சி தண்ணி கீழே போகிறதுக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அசோலாலாம் போகாமல் ட்ராப் ஆகிற மாதிரி ஒரு நெட்டு சின்னதாக கொடுத்துருப்போம் அந்த மட்டத்து வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை ஃபில் பண்ணிக்கங்க குறைஞ்சது ஒரு அரை அடி தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கங்க ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் சாணம் கரைச்சி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் நல்ல சாணத்தை வந்து கரைச்சிங்க ஒரு பக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு சாணத்தை கரைச்சி அந்த பெயிண்ட் டப்பி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கெட் ஃபுல்லாக ஒரு எட்டு கிலோ ஏழு கிலோ இருக்கிற அளவுக்கு சாணத்தை கரைச்சிங்க கரைச்சிட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து ஒரு சூப்பர் பாஸ்பேட்டு ஒரு முப்பது கிராம் அது கூட போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு டப்பி மூடி வச்சுங்க நைட் ஃபுல்லாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மூடி வச்சுருங்க அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வேதி வினை புரியும் வேதி வினை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் அந்த தொ டப்பியில் இருக்கக்கூடிய சாணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா திருப்பி ஒரு வாட்டி கலக்கிட்டு அந்த தொட்டியில் சுற்றீர அப்படியே ஊற்றிட்டு அவங்க ஒரு இட விடாமல் கம்ப்ளீட்டாக ஊற்றிட்டு திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலக்கி விடுங்க சரிங்களா இதுதான் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர் மெத்தடு இதுக்கு தேவையானது மூணே மூணு விஷயம்னா மண் சாணம் சூப்பர் பாஸ்பேட் ஓகேங்களா சூப்பர் பாஸ்பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடையில் கெட்டாலும் கிடைக்கிது சூப்பர் பாஸ்பேட் இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரோத் நல்லா இருக்குது இல்லை நீங்கள் அப்படி பண்ணல அப்படின்னா சூப்பர் பாஸ்பேட்டை ஒரு ஒரு லிட்டர் வாட்டர் கேனில் தண்ணியில் ஊற்றிட்டு நல்லா வெல் ஷேக் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி மேலே ஊற்றி விட்டாலும் போதுமானதாக இருக்குது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேப்பம் புண்ணாக்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு இல்லை வேப்ப எண்ணெய் அது கூட சூப்பர் பாஸ்பேட்டை கலக்கி தண்ணியில் ஊற்றி விடுறாங்க அதுவும் நல்ல க்ரோத் இருக்குது இந்த மெத்தட் இயற்கையான மெத்தடில் பண்ணால் நல்லா இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டனோட தாய் வித்தை வந்து பார்த்தோம்னா மேலே அப்படியே தூவி விடுங்க தூவி விட்ட நாளில் இருந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் டைம் எடுத்துக்கும் உங்கள் அசோலை பெட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கு ஸோ அந்த பதினஞ்சு நாளில் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகிடும் ஃபுல் ஆனதுக்கப்புறம் நாளில் ஒரு பங்கு எடுத்துங்க ஒரு பங்கு அதாவது ஒரு ரெண்டு கிலோ ரெண்டு கிலோ வரும் உங்களுக்கு விதை ஃபஸ்ட் நாள் அதிகமாக வரும் மூன்றரை கிலோ கூட அதிகமாக வரும் ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நாள் இன்னும் கூட எடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்துட்டுன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ ரெண்டு கிலோ தினமும் ரெகுலராகவே அடுத்த அடுத்த நாள் எடுக்கலாம் தினமும் அசோலை தொட்டியை கலக்கி விடுங்க நிழல் பாங்கான இருக்கிற இடத்துல தயவு செஞ்சு போடுங்க மரத்துக்கு அடியில் போட வேண்டாம் தென்னை மரம்னா போடுங்க மாங்காய் மரம் முருங்கை மரம் இந்த மாதிரி இடத்துல தயவு செஞ்சு போடுங்க அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ ரெண்டு கிலோ தினமும் ரெகுலராகவே அடுத்த அடுத்த நாள் எடுக்கலாம் தினமும்
உங்களுடைய அட்ரெஸ்ஸு பெட்டுடைய சைஸ் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும்னு நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த சைஸு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன ஊர் அவங்களுடைய பின்கோடு நேமு இதெல்லாம் கொடுத்தாலுமே உங்களுக்கு அசோலோ பார்சல் கொரியர் மூலியமே பண்ணி கொடுத்துருவோம் வித் பில்லோடு பண்ணி கொடுத்துருவோம் வேறு ஏதாச்சும் தகவல் தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி